trong Hebrew đoạn 2 có 14, 15 Hebrew đoạn 2 có 14, 15 Nói như là vì con cái có phần về huyết và thực Nên Đức Chúa giê cũng có phần trong đó Đức Chúa giê cũng góp phần trong đó Chúa giê ban một món quà cho chúng ta Hầu cho Ngài bởi sự chết của Chúa giê Mà Ngài hủy diệt kẻ cầm quyền sự chết là má quỷ Lại giải phóng Lại cho chúng ta được tự do không bị cầm buộc trong vòng tôi mọi trọng lượng Hallelujah Chúa Sư Phúc đến để giải cứu chúng ta ra khỏi sự sợ hãi ra khỏi mọi sự để cho chúng ta được tự do Cảm ơn Chúa Hallelujah Ô Cung Pro Hallelujah Hallelujah Đó là sự tự do mà Hãy giữ đời sống của chúng ta giữ gia đình chúng ta ở trong sự tự do mà chúng ta cho để qua đó sự sống của Ngài hơn một tuần Chúng ta đã nhận món quà đầu tiên Đó là món quà của sự giải cứu Chúng ta đã nhận món quà thứ gì Đó là món quà của sự tự do Và đây là món quà thứ ba Mà Chúa ban chúng ta Đó là chúng ta không những đã được giải cứu rồi Đã được tự do rồi Và chúng ta chú ao ước rằng Đời sống chúng ta Sống một cách thật yêu sống một cách ý nghĩa cho danh của Chúa đó là điều mà Chúa muốn ba tặng chúng ta một món quà trong ngày giáng sinh sống ý nghĩa đó là một trong những cái mục đích của cuộc đời của chúng ta sống ý nghĩa đó là cách mà làm cho chúng ta được đến với Chúa ở trong ân điển của chính mình người ta thống kê ở trên thế giới để một người kinh nghiệm một cuộc sống người ta phân tích nó có ba nó có ba cách sống tất cả mọi người trên thế giới này họ sống như thế nào không cần biết nhưng mà luôn luôn ở trên thế giới nó có ba cách sống cách sống đầu tiên đó là sống để tồn tại cách sống đầu tiên đó là sống để tồn tại cách sống thứ nhì đó là sống thành công và cách sống thứ ba là sống cái sống tồn tại đó là gì? Đó là mỗi ngày chúng ta phải cần ăn, cần uống Đó là cách sống tồn tại Và ngày hôm nay chúng ta biết rằng trên thế giới Trong năm 2011 Thế giới đã chạm cột mốc 7 tỷ người Bữa nay là hơn 7 tỷ rồi 2011 cách đây 2 năm thế giới đã chạm cột mốc 7 tỷ người Và chúng ta biết rằng Ở trong số 7 tỷ người đó có 3 tỷ người mỗi ngày thu nhập 2 đô la 3 tỷ người nha 3 tỷ người thu nhập 2 đô la một ngày tính tiền Việt Nam chúng ta khoảng chừng 42 ngàn một ngày 2 tỷ người thế giới thu nhập thu nhập như vậy và có 1 tỷ người trên thế giới thu nhập dưới 1 đô la một ngày có nghĩa là dưới 2 ngàn có nghĩa là những người rất là khó trong cuộc sống một tỷ người trên thế giới như vậy đó là gọi là cái sống cái gọi là sống tồn tại và nhiều người chỉ vì cái sống để tồn tại họ phải làm được bất cứ điều gì hãy cố làm cái đời sống của mình cuộc sống chúng ta là phù du sớm nở tối tàn cho dù một người sống bao lâu đi nữa thì cuộc đời người đó cũng chấm dứt ở 90, 100 tuổi Ở đây có bao nhiêu người Có ai 90 tuổi đâu Có mấy cụ già nào 90 không à, Không biết Ở đây chắc không biết tuổi, mấy cụ không biết tuổi Thấy mình sống lâu quá mà không biết tuổi mình bao nhiêu À, không biết hả Không biết tuổi đâu Có ai 80 không mấy bà cụ Có ai 80 tuổi trở lên không 80 tuổi Có không à, Có ai 80 tuổi trở lên không à, bao nhiêu tuổi? À, không biết tuổi hả? À, mình đâu biết năm sinh của mình đâu không? Vậy là mình cũng không có sinh nhật luôn hả? Phải không? Mình đâu biết ngày tháng năm sinh? Phải không? Không có sinh nhật. À, không biết tuổi luôn hả? À, mấy người lớn tuổi không biết tuổi hả? À, biết hả? À, lớn tuổi. Không biết tuổi hả? Không biết tuổi. 
bơm đi rô bơm cái tàu bơm tham gia chân nam lực đi bắt là tham gia tham gia chân nam lực đi không có bao giờ đâu bơm bao giờ đâu bơm bao giờ đâu bơm à chơi bảy cái tàu à chơi bảy cái tàu chơi tám mươi năm à à bảy năm hả
Không có nghĩa là điều mà Chúa ao ước trên mọi chúng ta Tại sao? Vì đó là một đích của Chúa Giêsu đến đây Ở trong thời gian đoạn 10 có người Chúa nói rằng Ma quỷ đến để cướp giết và hủy diệt Nó cướp cuộc đời chúng ta Nó giết gia đình chúng ta Nó hủy diệt tương lai của tâm chúng ta Nhưng mà Giêsu Christ này đến Sự giáng sinh của Chúa Giêsu Christ đến để cho chúng ta sự sống Sống ý nghĩa Sống sưu mạng Sống như nhau Amen không? Amen không? Đó là lý do mà Ngài đến Ngài đến để Ngài làm tất cả mọi điều Ngài đến ở trong sự xỉn nhục Ngài đến ở trong sự nghèo hè Ngài đến ở trong sự khó khăn Mọi điều đó vì cớ mọi chúng ta đang khi chúng ta rớt sơ bài của ông đô la Nhưng mà mùa Giáng sinh đầu tiên Chẳng có rớt sơ bài đâu Chúa giê -xu này ở trong chuồng chiên bán cỏ mà Phải không? Nhìn có vẻ đen tối lắm Nhìn có vẻ dơ giấy Nhưng mà giê xu này nó đến Để đem niềm vui Để đem niềm vui trọn vẹn Cho những người trong sự sổ khổ Nhìn bên ngoài có vẻ chẳng có bất cứ một ánh nào của ánh nào cả nhưng bên trong có một sự thay đổi như thế nào Hỡi ông bà anh chị Hỡi những người nam phụ lão lão Hỡi những người lớn tuổi và những người trẻ tuổi Chúa đang ở đây và hào ước chúng ta kinh nghiệm sự sống Sống ý nghĩa trong danh của Chúa giê -xu. Amen Amen Đó là điều mà Chúa ao ước có cho mọi chúng ta Làm sao chúng ta sống ý nghĩa Sống ý nghĩa đó là gì Người ta nói rằng Còn chết để già người ta chết để tiếp Và chúng ta ao ước rằng đã khi cuộc đời còn lại của chúng ta đem nhiều người về đến Chúa đem tiếng thơ dân của Chúa trên đồng bào trong dân tộc của chúng ta Amen không? Amen không? Ô hãy đánh trận tốt lành để quyền năng của Chúa được ở trên mọi chúng ta Hỡi những bạn thanh niên đã khi các bạn đến trường thì nói về Chúa Giêsu cho người khác Sống ý nghĩa đó là giúp người khác trở về với Chúa Sống ý nghĩa đó là đã khi chúng ta ra đi và bàn giao những kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp như vậy đó là sống ý nghĩa chúng ta đã ước cuộc sống như vậy không đã ước đang khi có nhìn thấy một cuộc đời thay đổi một gia đình thay đổi và đó là chúng ta đang sống ý nghĩa đích thực như điều mà Chúa ao ước trên cuộc đời Amen không Amen không sống đừng tạo một cánh nặng của người khác nhưng mà sống để lấy cái nặng của người khác ra khỏi họ để giúp đỡ họ đến niềm tin trong danh của Chúa đó mới là sống ý nghĩa. Amen không? Amen không? Ở đây mấy mấy bạn anh yên ai là người đang ở với ba mẹ của mình? đang ở với ba mẹ của mình? đang ở với ba mẹ đang đang làm ba mẹ sợ mình hay là ba mẹ cảm thấy hạnh diện vì mình? không dám trả lời. <cười> mấy tụi con phải làm sao cho ba mẹ những gì thì mình hả à, amen không amen không à đừng tạo gánh nặng cho ba mẹ nha à, ba mẹ đã nuôi mình từ nhỏ đến lớn khó nhọc lắm rồi và bây giờ làm gì mình lớn lên làm gì sự yêu mến chúa của con hả à, sự yêu mến chúa của con và cái sự yêu mến chúa là cách là con tụi con có những người bạn của mến chúa hãy sử dụng những cái cục cái phương tiện điện thoại di động cho người bạn mình để nấu về Chúa Giêsu thay vì nấu cháo trên đó thay vì tán gẫu trên đó thay vì có những cái tin nhắn vô bổ thì bây giờ nhắn tin những cái câu gốc đó à, bạn ơi bạn đang sống tạm bạn đang sống thành công hay bạn sống có ý nghĩa à, à bạn của bữa nay sau mày hỏi những câu chức chức lý quá vậy à bạn qua nhà mình chơi đi mình sẽ chia sẻ cho bạn làm sao cái cuộc sống nào là cuộc sống thú vị chứ được không được không à rồi mình kể câu chuyện thú vị cho các bạn amen không à hãy sống một cuộc sống thật ý nghĩa để đem tình yêu của Chúa Giêsu cho hết thảy những người đồng bào Stein đồng bào Khmer và tất cả mọi cộng đồng ở đây hiểu biết về quyền năng của Chúa amen ba món quà mà chúng ta phải nhận ở trong buổi giáng sinh này món quà nhất đó là giải cứu à món quà này chúng ta kinh nghiệm được sự giải cứu món quà thứ hai đó là được tự do món quà thứ ba đó là gì là sống ý nghĩa ai muốn nhận ba món quà này đưa tay lên à hallelujah
phải đem sự công viên của Ngài trên bầu quả Ngài đang ở đây và hào ước được đúng chạm chúng ta bằng quyền năng của Ngài Ngài đang ở đây và hào ước chúng ta kinh nghiệm và sự cứu trong danh của Chúa Giêsu. Amen Hãy cô nguyện lại cho tôi và bằng cái tin sẽ đi đây lời cô nguyện của quý vị Vì lời Chúa nói rằng tin bởi trong lòng Nghe tin ở trong lòng thì chỉ được sự công bình Nhưng mà đáp cái miệng chúng ta nói ra chúng ta sẽ được giải cư Chúng ta sẽ được tự do chúng ta sẽ kinh nghiệm sự sống mạnh mẽ ở trong danh của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, là Chúa, là Chúa của cuộc đời của con. Rostabai Prom Dora, Rostabai Prom Dora, Cảm ơn Chúa Giêsu, vì ngài đã giáng sinh vì con. Ban tặng cho con ba món quà quý giá ba món quà quý giá giờ đây trong danh Chúa Giêsu trong quyền năng của Chúa Giêsu con nói với An Linh con nói với Linh con nói với Tàng Linh con nói với sự cám dỗ của thế gian nó không có quyền trên con nữa
心痛。